அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருக ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் நேற்று கவலைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு ப்ரோக்ராம் மார்னிங் ப்ரோக்ராம் இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் இங்க இங்க ஐயாண்ட கேள்வியில் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க முத்து முத்துன்னு இருந்தவங்க நேத்து பிகினிங்ல இருந்து கொடுத்துருந்தீங்க இப்பவும் இருக்கீங்க இப்ப கேட்கலாம் நீங்க ஃப்ரீ நேத்து அங்க வந்து அந்த காலேஜ்ல நடந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க இதுல ஐயா பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால உங்களுக்கு அது ஓபன் பண்ண முடியல முத்து நீங்களுக்கு வேணும்னா இப்ப நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் கொஸ்டின் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் முத்து வந்திருக்கீங்க முத்து உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசும்போது எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க இது சேர்த்திட்டு சொல்லுங்க ஆ வாங்க நீங்க பேசுங்க இப்போ ஐயா வணக்கம் அனுபவங்கள் <laughs> 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 உங்களுடைய வீடியோ பார்த்ததுல இப்போ ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு மூணு அஞ்சு நாள் பாக்குறேன் இதோட இந்த அஞ்சு நாள்ல எனக்குள்ளார நிறைய அந்த உங்களுடைய அந்த இத பூரா நான் எனக்குள்ளார அது இந்த மாதிரியான ஒரு விதத்துல நான் உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு போய் உணர்ந்து கொண்டு அதை பார்க்கும்போது எனக்குள்ளார அந்த விடுதலைகளை நான் உணர்ந்தேன் அந்த விடுதலைகளை உணர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒவ்வொரு விடு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விடுதலைகள் அடைஞ்ச அப்படிதான் சொல்லணும் இப்ப அந்த முழுமையான விடுதலை அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கறதுல எனக்கு எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை அதுல நான் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கேன் ஏன்னா அந்த ப இந்த விடுதலையால நோக்கிதான் என்னோட தேடல் இருந்தது இப்ப அந்த என்னக்குள்ளார நான் எல்லாத்தையும் விடுதலை அடைஞ்சி இது பண்ணும்போது என்னக்குள்ளார அந்த ஒரு என்னோட அறிவு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி உணர்றேன் என்னோட உடம்புமே ஃப்ரீயா இருக்குது என்னோட உடம்புமே லேசா இருக்குது இப்போ எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு இப்போ இதுல வந்து உங்ககிட்ட வந்து இதை ஷேரிங் பண்ணது மட்டும்தான் ஏன்னா எனக்கு வேற கேள்விகள்னு எதுவும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு கேள்விகள் ஏதாவது வரும்போது உங்க வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு அதுல வந்து தெளிவு கிடைக்குது அந்த தெளிவுகள் இருக்குது ஆனாலும் நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் இதுல ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் உணர்ச்சி கொடுங்க ஒரு கிடைச்ச ஒரு ரெண்டு அனுபவம் ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு போன் கால் எனக்கு முதல்ல வந்தது அந்த போன்ல என்னன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பண்ணி இருந்தாரு பண்ணி அவர் வந்து என்ன சொல்லி இருந்தாருன்னா இப்போ நான் இப்ப அங்க வந்து என்ன வந்து இல்ல வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க முத்து உங்க நெட்டு சரியில்லை நீங்க பேசுறது சரியா கேட்கல கொஞ்சம் <laughs> 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 
முத்து ஐ திங்க் அவர் இது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பெர்சன கூப்பிடலாம் அவர் வரட்டும் தென்காசி பக்கத்துல நினைக்கிறேன் ஆமாயா மழை எல்லாம் மழை பெய்யலாம் சீசன் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்பதான் தண்ணி வர மாதிரி இருக்குதுயா ஆனா ஆள விடல சரி ஆமாயா குளிக்க விடல இது யாரையுமே ஐயா கூட்டி போங்க முதலை கண்டிப்பா ஐயா நம்ம ஏரியாதான் நம்ம ஐயாவுக்கு தெரியாததான் இல்ல சரி பேசுங்க பேசுங்க ஐயா 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 இந்த எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இப்ப நம்ம நம்பிக்கைக்கும் புரிதலுக்கும் என்னையா வித்தியாசம் நமக்கு இதுல அதாவது நம்பிக்கைங்கிறது வந்து நீங்க புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஒரு அசம்ஷனுக்கு வர்றது நம்பிக்கை உண்மையிலே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டத நீங்க வேற மாதிரி கூட நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கூட அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்பிக்கையை வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது நீங்க ஒரு ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வரலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வரலாம் புரிதல் வந்து வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா நம்பிக்கைங்கிறது எதுலயா வரும் இது வந்து தாட்ல வருமா வருமா ஏன்னா அதுவுமே நீங்க ஏதோ ஒரு இதுல ஒட்டான ஒரு நம்பிக்கையும் அனுமானத்துக்கு வர்றது கூட நீங்களா முடிவு பண்ணுடைய வந்து ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லிருப்பீங்க அந்த ஒரு அசுரனுக்கு வந்து மனசே இருக்காது அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து போர் புரியும் போது மக்கு பண்ணி ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லியிருப்பீங்க நீங்க அந்த கதையுடைய கருத்து என்னையா எனக்கு புரியல அதனாலதான் கேக்குறேன் இப்ப நாங்க எழுதுனதோட அந்த பாட்டிக்கிட்டோம் பழையபடி அந்த கதையை நினைச்சுதான் பாக்குறோம் இந்த கதைய ஒண்ணா முழுசும் சொல்லிடுங்க அது என்ன எந்த ஊர்ல வந்திருக்கு அது ஞான விடுதலை அது ஞான விடுதலை ஆஹ் ஆமா அந்த புக்ல தான் ஆனா அந்த புக்கு நான் படிக்கல இந்த ஞான விடுதலை புக்கு தான் படிக்க இருக்குது இந்த புக்கு தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சியா நீங்களே மறந்துட்டீங்களா இப்ப உங்களுக்கு இதுல நீட்டு ஞான விடுதலை வரலதான் ஞானத்துக்கு ஞானத்துக்கு இல்லைங்க அது மனம் இல்லாதப்ப ஜெயிக்க முடியாது ஆமா ஆமா அது மனம் வந்து விட்டுதான் ஜெயிக்க முடியும் சரி என்ன கான்செப்ட் நினைவுதான் பிரச்சனைங்கிற மாதிரி அதாவது நினைவுங்கும் போது நினைவு வச்சுதான் அந்த இதுக்கு பணம் வருதுங்கிற மாதிரி இப்படி செயல்படவே முடியாது <laughs> 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 மனசு வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு தாட்டுமே இல்லாதபடி கம்ப்ளீட்டா சைலண்ட் ஆயிட்டுங்கன்னா நீங்க செல்லவே முடியாது மனசு வச்சுதான் செயல்படுறது ஆனா என்னன்னு சொன்னா இப்ப நம்ம மனசை வச்சு மனசுக்கு எதிராக செயல்படுறதுதான் தப்பு அதைத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறதே வந்து என்னன்னு சொன்னா மனசே மனசுக்கு எதிராக செயல்படுறதுங்கிறது வேண்டாங்கிறது அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்க மனசை வச்சு மனசே தப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் நீங்க மனசை வச்சு செயல்படுங்க நீங்க செயல் எல்லாமே மனசு இல்லாம எப்படி செயல்பட முடியும் மனசுக்கு செயலுக்கு மனசு கண்டிப்பா வேணும் மனசு இல்லாம செயல்பட முடியாது 
மனசுக்கு விரோதமா மனசை எதிர்த்து மனசை வச்சு செயல்பட்டாங்க நீங்களும் செந்தில்குமார் அன்மேட் பண்ணிக்கலையே நீங்க டிஃபிகல்ட்டி ஹாய் ஃபைட் தி ஃபைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அன்மேட் ஆயிட்ட அப்புறம் மியூட் ஆயிச்சு ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் ப்ரோசீட் வணக்கம் ஐயா செந்தில் फ्रॉम சென்னை சோ சோ இந்த இயல்பு அதாவது ஒவ்வொருத்தர் இயல்பை வச்சு அவங்களுக்கு நிறைய தாட்ஸ் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி புக்ல படிச்சிருக்கேன் சோ அங்க ஈவன் ஒரு இது சொல்லிருப்பீங்க அதாவது सपोज நமக்கு ஆஃபீஸ்லயோ அல்லது பக்கத்துலயோ எங்கேயோ நேபர் யாராவது வந்து நமக்கு அப்படிங்களா நமக்கு பிரச்சனைகள் தூரத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அவங்களோட இதனால அவங்க பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இப்ப பாம்பு அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அப்ப நீங்க வந்து ஒரு நெருங்குற லெவலுக்கு வந்துருங்க சூழ்நிலை கரெக்டா நிர்வாகம் பண்ண முடியும் நிர்வாகி என்ன பாதகம் மாஞ்செய்யலாம் பாதகம் மாஞ்செய்யலாம் பிளஸ் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணணும் புறாவணி சொல்லும் பொழுது சக்சஸ்ஃபுல்லா நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிறது மட்டும்தான் நம்முடைய இலக்கு அதுல என்னன்னு தெரியுதுன்னா தர்ம நியாயங்கள் இருக்கணும் அப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தவறான காரியத்தை நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம செய்யறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும் நம்ம வந்து சரதானிட்டு சொல்ற மாதிரி அதுதான் கணக்கு மற்றபடி வந்து நீங்க அதை நிர்வாகம் பண்றதுல நீங்க அதை எப்படி என்ன உத்திய பயன்படுத்தி நீங்க நிர்வாகம் பண்ண முடியும் அந்த உத்திய பயன்படுத்தி அகத்தை பொறுத்தனால நீங்க நிர்வாகமே பண்ண தேவையில்லை அதை நீங்க சுதந்திரமா விட்டுருங்க புறத்தை சுதந்திரமா விட வேண்டாம் சில இடங்கள்ல சுதந்திரமா விடுறது கூட அவசியமா இருந்தாலும் விடுங்க நன்றிங்க நீங்க <laughs> <laughs> பிரபாகம் அவங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறாங்க அட்மிட் பண்றேன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ரெக்கார்டிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் பாலவாக்கம் சென்னை ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க நல்லா கேக்குது உங்க பேர் ஃபுல் பேர் சொல்லிடுங்க பிரபாகரன் 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 பாலவாக்கம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் நான் பகவத் ஐயாவோட சில இன்டர்நெட் वीडियोस இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தேன் புக்ஸ் எதுவும் படிச்சது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா எனக்கு சில ஆக்சுவலா நான் இந்த வேதாந்தம் இது ரிலேட்டடா கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தேன் அதுவும் இதுவும் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி படு பட்டுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலா என்னோட டவுட் என்னன்னா இப்ப ஆக்சுவலா நம்ம தான் டூ ஏர் இல்லைன்ட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆஹ் அதாவது எந்த செயலுக்கும் கருத்தா நம்ம கிடையாதுன்ட்டு சோ அது அது அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு வேணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா இப்ப எண்ணங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டு நம்ம சொல்றோம்ல அது எப்படி எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நமக்குள்ள வர்ற எண்ணங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நம்ம வெளி வேலையில மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதும் உள்ள எதுவுமே சரி பண்ண தேவையில்ல அதை என்னால வந்து ஃபுல்லா வந்து ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்க முடியல அதாவது எண்ணங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம எப்பயுமே அந்த எண்ணங்களை வந்து ஏதாவது பண்ண போறோம் அப்படியோ பிரச்சனை உள்ளுக்குள்ள எனக்கு அதனால அதை பத்தி கொஞ்சம் மட்டும் புரிய நமக்குள்ள இந்த எண்ணங்கள்ங்கிறதையே தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு சொல்லி ரெண்டு 
ரெண்டுமே இது எண்ணங்கள் தான் தாட்டும் ஒரு எண்ணம் தான் திங்கிங்கும் ஒரு எண்ணம் தான் இந்த தாட்டு வந்து நம்மளை அறியாமல் வந்துடுது வந்த பிறகு தான் வந்ததே தெரியுது திங்கிங்கிறது நீங்களா கையில் எடுத்து சிந்திக்கிறீங்க இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் இதை சரி சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்களா ஒரு முடிவு பண்ணுறீங்க அந்த முடிவு பண்ணுறது திங்கிங்னு சொல்கிறோம் உங்களை அறியாமல் வர்றது வந்து தாட்டுன்னு சொல்கிறோம் உங்களை அறியாமல் வர்றதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு ஆக முடியாது நீங்களா கையில் எடுத்து சிந்திச்சு எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்களா முடிவு பண்ணுறது தான் நீங்கள் உங்கள் பொறுப்பில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுடைய பொறுப்பில் இல்லாத ஒரு பகுதியும் இருக்குது உங்கள் பொறுப்பில் இருக்கிற பகுதியும் இருக்குது இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது என்னங்கிறது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டண்ட் ஆகிடும் நன்றி எனக்கு ஆனா அந்த புரிதல் வந்து ஆக்சுவலா சில நேரம் அது நீங்க சொல்லும் போது கேட்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு ஆனா வந்து நடைமுறையில பண்ணும் போது கொஞ்சம் அது கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்ல நடைமுறையில போது நீங்களா பண்றதுல தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை உங்களை அறியாம நடக்கிறதுல அது நீங்களே செய்யறது இல்லல உங்களை அறியாம தானே நிகழ்வு அறியாம நிகழ்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுல்ல அந்த பிறகுதான் அது முடிஞ்சு போன பிறகுதான் உங்களுக்கே தெரியும் அதை நீங்க என்ன பண்ண முடியும் முடிஞ்சு போனதா முடிஞ்சு போனதா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க செய்ய வேண்டியதை செய்ய உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மோசமான தாட்டு வருது மோசமான தாட்டு வந்துட்டு தெரிஞ்சு நீங்க கிளிட்டியா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது உங்களை கேட்காமலே வந்துருது வந்த பிறகுதான் அது வந்து உங்களுக்கே தெருது தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோம்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை நீங்க அது நீங்களா நினைக்கிறது நல்லதான் நினைங்க ஓ வந்து அது எப்படின்னா நம்ம கண்டு கண்டுக்கிறாம நம்ம வேலையை பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியா நான் சொல்றது சரியா எப்படி அதாவது அந்த எண்ணங்களை நம்ம கண்டுக்காம நம்ம புற வேலையில நம்ம அதாவது நீங்களா செய்ய வேண்டியதுல மட்டும்தான் உங்களுக்கு பங்கு இருக்கு உங்களை அறியாம நிகழ்வதற்கு உங்க பங்கு இல்லை உங்களை அறியாம நிகழ்வதுன்னா இறைவன் செயல்கிட்டே கூட எடுத்து சரி சரி ஆஹ் நன்றிங்க நன்றிங்க பிரபாகரன் மியூட் பண்றேன் பிரபாகரன் சென்னை நெக்ஸ்ட் முகமட் இர்பான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நன்றி ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா நான் சொந்த ஊர் பாத்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் பக்கத்துல ஆல்மாடிங்கிற ஊரு ஐயா ஊரு தான் நான் இப்ப சென்னையில இருக்கிறேன் ஐடியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ஒரு டவுட் ஒண்ணு இருக்குங்க ஐயா நான் உங்களுக்கு சில காலமா உங்களை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்ன டவுட்னா உங்களுடைய நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களு <laughs> எனக்குறதுலேயே <laughs> 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 மறுபடியும் மறுபடியும் அதுல மோகமே அடையல வேலை செஞ்சுகிட்டே இருக்கேன் மனசளவுல ஃப்ரீ ஆயிட்டே இருக்கேன் ஆனா அந்த வேலை வந்து சக்சஸ் ஆயிருது ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா நான் செய்யறது சரி தான் இதுல நான் விடுபடாம எப்படி போய்கிட்டே இருந்தேன்னா ஃபியூச்சருங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியலையா இல்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பணியில ஈடுபடுறீங்கன்னு சொன்னா இந்த பணிங்கிறது ஒரு கடமைங்கிற மாதிரி நீங்க செய்யலாம் அப்போ நீங்க வந்து விருப்ப விருப்பம் எல்லாம் காட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்க பாட்டுக்கு செயலோட ஒன்றி செயல் மயமா ஆகி நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா நாம வந்து நம்ம கடமை போக நம்ம நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் லைஃப்லயுமே நம்ம உற்றாபுறங்களோட நம்ம இருக்கோம் மனைவி மக்களோட இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து அது ஏதோ ஒரு வகையில விருப்ப விருப்புகளை கொடுக்கும் ஒரு இன்பதுன்பங்களை கொடுக்கும் 
அது எதிர்பார்ப்புகளை கொடுக்கும் எதிர்பார்ப்பு வெற்றி வரும் வெற்றி வராம போகும் அப்ப நம்ம வந்து ஏதோ வகையில பரவதமான அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் அதனால அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் அந்த அனுபவங்களை வச்சுக்கிறதுக்கு இருந்தும் உங்களை லைவ்லியா தான் வச்சுக்கலாம் அதனால நீங்க வந்து நீங்க செய்யற வேலையை மட்டும் ஒரு கடமையா செய்யணும்னு சொல்லி அதுல நீங்க இப்ப அனுபவங்கள் கூட நான் இப்ப சில அனுபவங்கள் எடுத்துக்கிட்டா கூட நானு விடுதலைங்கும் போது அனுபவங்களே வந்து இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போயிரு போயிரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் வருதே தவிர இந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கணும் அந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரமாட்டேங்குது இப்ப இருந்தாலும் இப்ப வந்து ஒரு என்னுடைய உறவினர் இருக்காங்க அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது சப்போஸ் நான் அதுல சந்தோஷமா இருந்துட்டாலும் எனக்கு மறுபடியும் அந்த நாடுற ஒரு எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த எண்ணங்கள் கூட ஆஹ் வந்துட்டு போட்டு நான் என்ன சொல்றது ஒரு லிபரேட்டான மைண்டோட நம்ம இருந்த வேண்டியதுதான் எதுக்காக அந்த அனுபவத்தை கூட நம்ம மனசுல வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் வருது இல்ல இப்ப நீங்க லிபரேட்டட் மைண்டோட இருந்தீங்க அந்த லிபரேஷன் வந்து நல்லா ஃபுல்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த அதுவே ஒரு நல்லா தானே இருக்கும் நல்ல லிபரேஷன் மைண்ட்லயே இருக்கிறதே கூட ஒரு நல்ல நல்லதான் அது அப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்ல நமக்கு வந்து இப்ப எல்லா விதமான அனுபவங்களும் வந்து போகுதுனாலும் வந்ததுனாலையும் தப்பு இல்லை ஏன்னா வந்ததெல்லாம் போயிருது அதனால அதுதான் ஒரு வகையான லிபரேஷன் தான் ஏன்னா அனுபவங்கள் வந்து லிபரேட் ஆகுது சில லிபரேஷன் கண்டிஷன் வந்து எந்த அனுபவங்களையுமே ஒரு மிதமா தான் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப பிளஸும் பெருசா வராது மைனஸும் பெருசா வராது ஒரு மாடரேட்டாவே தான் இருக்கும் அதுவும் ஆனா லிபரேஷன்ல பல அம்சங்கள் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு வந்து நீங்க லிபரேஷன்ல இருந்தீங்கன்னாலுமே அதுவுமே நல்லது தான் நல்லது வந்து வர இன்ப துன்பங்கள் வர்ற மாதிரி வந்து அதுவுமே கூட போற மாதிரி போயிட்டுன்னு சொன்னா அதுவுமே லிபரேஷன் தான் அது அதுவும் கூட நல்ல நல்லது தான் அதனால அது வந்து மொத்தத்துல வந்து இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டீங்க இருந்தீங்கன்னா அதான் பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிடும் அதனால நம்ம எல்லாமே வர்றத போறதா வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் கரெக்ட் மொத்தத்துல வந்து வர்ற எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு அது போயிடணும் அது போயிடணும் அதுதான் ஆரோக்கியமான நல்லது ஆஹ் அப்ப நான் சரியான பாதையிலதான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க சரியான பாதை ரொம்ப நன்றி சரி முகமது முகமது உங்ககிட்ட வந்து ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் ஒண்ணு இப்ப நீங்க ஐயாவை மீட் பண்ணிருக்கீங்களா சோஃபார் இல்ல ஐயாவை மீட் பண்ணது இல்ல ஓகே சோ மை சஜஷன் இஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் போது ஒரு முகாம் நடக்கும் போது அட்டன் பண்ணுங்க அது ரொம்ப அது கவரேஜ் கொடுக்கும் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இல் பி யோர் ஏஜ் என்னோட ஏஜ் இருபத்தி நாலு ஆயிருக்கு இப்பதான் ஓகே இது யங்கஸ்ட் கை ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு இது யார் சொல்லி கொடுத்தது பகவத் ஐயாவை எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து உமர் ஃபாரூக் ஓகே குட் 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 சோ த்ரூ நான் पर्सन இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆயிருக்கு ஓகே இதுல யூடியூப்ல மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் वीडियोस இருக்கு ஐயா பேசினது வெரைட்டிஸ்ல இருக்கு குவெரி பண்ணனா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து முகாம்ல அட்டெண்ட் பண்ணுங்க தட் will be very nice கண்டிப்பா ஓகே உங்களை <laughs> 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 அதாவதுறா <laughs> 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 அதாவது வாழ்க்கையிலனா நீ இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணணும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் கிடையாது நம்ம செய்யற வேலை நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன வேலை இருக்கு முக்காவாசி வெளிப்புற வேலைகள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இல்ல இதெல்லாம் நம்ம சாதிச்சாதான் வந்து நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியும்ன்ற மாதிரி எனக்கு தோணல அதாவது நம்ம நார்மலாவே பீஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் இதை வச்சுட்டு நம்ம புற வேலைகள் எது நம்ம செய்யறோமோ அதை வந்து கரெக்டா செஞ்சிட்டு இந்த புரிதல் சரி சரியா ஐயா இல்ல புற வேலைகளை பொறுத்தவரையில இப்போ இப்போதைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில நீங்க இப்போதைக்கு திருப்தியா இருக்கலாம் உங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து திருப்தியா இருக்கலாம் 
அது வந்து லாங் ரன்ல உங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் போதுமானு தான் சொல்ல முடியாது அதனால இப்ப வந்து நீங்க உங்களை எக்கனாமிக் எல்லாம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தான் நல்லது ரெண்டாவது இப்ப நாம என்ன சொல்ல வரோம்னு வேற இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு சஜஷனை கொடுக்குறோம் உழைக்கிற வேலையெல்லாம் மில்ட்ரி கீழே கொடுக்குறோம் பப்ளிக் வந்து யாருமே உழைக்க வேண்டியது இல்லை பப்ளிக் வந்து பப்ளிக்குமே கூட ஒரு காலத்துல மில்ட்ரியில ஒரு டென் இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணா போதும் போது இந்த சர்வீஸ் அந்த மில்ட்ரியே வந்து என்னங்கன்னா நம்ம சிவில் மில்ட்ரிங்கிற மாதிரி பேர் மாற்றுறோம் அதாவது நம்ம வந்து உழைக்கிற வேலையெல்லாம் ராணுவம் எடுத்துக்கணும் போர் புரிகிற வேலையே வேண்டாம் உழைக்கிற வேலையெல்லாம் ராணுவம் கையில் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம பத்து வருஷம் உழைச்சா போதும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தேவையானது நமக்கு கிடைச்சாலே போதும் இப்போ நம்ம வந்து தேவைக்கும் அதிகமாக உழைக்கிற சூழ்நிலை தான் இருந்துட்டு இருக்கு அது தேவையே இல்லை எல்லாருமே உழைக்கணும் தேவைக்கு உழைச்சா போதும் தேவைக்கு அதிகமாக உழைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு அதில் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ற ஒரு அணுகுமுறை வந்ததுன்னா நம்ம ரொம்பவும் போட்டு நம்ம உழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை உழைக்க ஒரு மாடரேட்டா உழைச்சா போதும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் உழைக்க வேண்டி இருக்கு அதனால நீங்க வந்து உழைக்கிறத ரொம்ப லிமிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவு உங்களுக்கு இன்னைக்கு போதுமான அளவுல இருக்குங்கிறதுக்காக உங்களுடைய வருவாய் உங்களுடைய சொத்து சைதுகள் எல்லாமே போதுங்கிற ஒரு மனம் இல்லை அது தேவையில்லை அதாவது <laughs> 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 நம்ம பார்த்து முடிச்சதுமே பாத்தீங்கன்னா வேற எனர்ஜியே இருக்காது வேலைக்கே குடுத்துட்டு போனோம் அப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து வேலையை குறைச்சாங்களாங்கல்ல நம்மளுக்கு பழுதா அதிகமா இருக்கு அதுவும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கேக்குறேன் இல்ல அது நீங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல வேலை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க அவங்கள வேலையை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு தான் பாப்பாங்க குறைக்க விட மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு தூரம் வேலை வாங்க முடியுமோ அதுதான் பாப்பாங்க நீங்க உங்க சொந்த வேலையா இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க வேலை பாக்குறது அடுத்தவங்க என்னன்னா இருக்கு இல்ல நீங்க ஏன் பண்றது ஏன் இதே ஏனிங்க நீங்க வெளியே பண்ணீங்கன்னா ஓகே அந்த அளவுக்கு ஏனிங் கிடைக்காது இல்ல உங்களுக்கு ஆ அது கிடைக்காதுங்க ஐயா நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா வந்து இது அவங்களும் புரிஞ்சிக்கணும் இல்ல இது நான் மட்டும் புரிஞ்சிட்டா பத்தாத இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள இல்ல அவங்க புரியணும்னா அவங்க என்ன புரியறாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு பணம் மட்டும் தானே அவங்களுக்கு தெரியும் அத வந்து நீங்க நீங்க ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ரைட்டு அதே ஏனிங்க நீங்க வேற ஏதாவது வகையில நீங்க ஏன் பண்ணீங்கன்னா அவங்க ஓகே சொல்லிடுவாங்க எனக்கு இதுக்கு அந்த வேலை கஷ்டமா இருக்கு இதே வருமானத்தை நான் வேற வேலையில செய்யறேன் சொன்னா அவங்க ஏற்றுக்கிடுவாங்க இல்ல நான் இதோட குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு நான் வேற எங்கேயோ வேலை செய்யறேன்னா ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க இல்லையா ஆஹ் ஆமாங்க ஐயா நீங்க சொல்றது சரி ஆனா வந்து இப்ப பிராக்டிக்கலா போகும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வருது ஆமா அது பிராக்டிக்கலா அவருக்கு தானே செய்யும் வெளியில வர்றது அப்படிங்கறது தெரியாம இருந்தது இப்ப பகவத் ஐயாக்கு பின் அப்படிங்கிற போது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அகத்துல வந்து நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற புரிதல் வந்தாச்சு ஆனா இந்த புற வேலைகளை செய்யும் போது அந்த புற வேலைகளால சில பாதிப்புகள் வருது இல்லையா அந்த பாதிப்பையும் நம்ம விட்டுறணும் அதுவும் பிரவாகத்துல சார்ந்ததுதான் அப்படிங்கிற புரிதல் சரியா இல்ல அதுதான் செய்யறீங்க ஏன்னா நீங்க அகத்துல புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் புற வேலைகளுமே கூட கொஞ்சம் எளிமையா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து புறத்துல உள்ள கஷ்டத்தை நம்ம மனப்பூர்வமா கூட ஏற்றுக்கிட்டதான் செய்ய வேண்டி இருக்கும் இப்ப இப்போ இப்ப இதுக்கு முன்னால கேள்வி கேட்டவர் வந்து அவரு 
வருவாய் வந்து வேற வேலைகளுக்கு போனா வருவாய் குறையுங்கிறாரு இது இப்ப பாக்குற வேலையில பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமா கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய எனர்ஜி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாங்க நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டாங்கிறாங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் செய்யணும் நாம வந்து நாம மட்டும்தான் பரவாயில்ல நம்ம ஒரு குடும்பத்தோட இருக்கிறோம் அதுல நிறைய செலவுகள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அதனால இது நம்ம பிராக்டிக்கலா யோசிக்கும் பொழுது நம்ம அதை சைச்சுக்கிட்ட தான் செய்யணும்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சூழ்நிலையை <laughs> 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 சூழ்நிலையை மாத்தணும்ங்கிறதுதான் நம்முடைய கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட் நம்ம கையில இல்ல ஏன்னா அது வந்து நாம நம்ம ஒரு தனிநபரா நினைச்சு அதை செய்ய முடியாது எல்லாரும் அந்த கான்செப்ட் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அறுபது தேங்காய எழுபது பேர் சமந்து எழுபது பேருக்கும் கழுத்து முறை விஷயமாங்க தேங்காய் அறுபது சுமந்தவங்க எழுபது அந்த அறுபது தேங்காய் ஒரே முடியா கட்டி எழுபது பேரும் மாத்தி மாத்தி சுமந்து கழுத்து முடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்ல போனா ஆளுக்கு ஒரு தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு பத்து பேருக்கு தேங்காயே கிடைக்காது ஒரு தேங்காய் சுமக்கிறது ஒரு மேட்டரே கிடையாது சும்மா பந்து விளையாடுற மாதிரி விளையாடிட்டே கூட கொண்டு போயிடலாம் ஆனா பார்த்தாங்கன்னா எழுபது பேர் கழுத்து முடிஞ்சு போயிருக்காங்க ஒரு செயல் தானே இப்ப வந்து இப்ப பிராக்டிக்கலா பாக்க போனா இப்ப எல்லாருமே வந்து தங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக உழைக்கிறாங்க தேவையே இல்லாது எல்லாருமே அதிகமா உழைச்சா போதும் ஒரு சொல்ல போனா நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா மில்ட்ரி கையில பொறுப்பு கொடுங்க உழைக்கிற பொறுப்பு எல்லாம் மில்ட்ரி கிட்ட கொடுத்துருங்க எல்லாருமே ஒரு பத்து வருஷம் மில்ட்ரியில சர்வீஸ் பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி எல்லா பணிகளும் மில்ட்ரியே பாத்துக்கணும் யாருமே உழைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அவங்க வாட்டுக்கு ரெக்ரியேட் பண்ற மாதிரி அவங்க என்ன ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு நல்லா வாழ்றதுக்கு என்ன வந்து அதை பண்ணா போதும் இந்த மாதிரி உழைச்சி உருவாக்குற வேலை எல்லாத்தையுமே மில்ட்ரி வேலை கொடுத்தோம் இதை நம்ம சொல்ற அணுகுமுறை இது எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டா கரெக்ட் ஏற்றுக்காத வரைக்கும் இதே இதுதான் ஓடிட்டு இருக்கும் சரிதான் நீங்க நீங்க சொல்ற அந்த கருத்துகளால இந்த உலகம் மாற்றம் அடையட்டியா நானும் அதுக்காக நன்றியா ஓகே பேசுற <laughs> மனசுக்கு <laughs> <laughs> ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் வந்து ஐயா ரொம்ப நாள் அந்த மனசுக்கு உள்ள மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு வரேன் ஐயா இந்த மனசுக்கு மனசு வந்து சரியா தூக்கம் வராது ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு வியாபாரத்திலயும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு குடும்பத்திலயும் கொஞ்சம் டென்ஷனா தான் இருக்கு நிறைய இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் மனதத்து டாக்டர்கிட்ட காத்து இந்த வந்து டெப்ரஷனுக்குள்ள மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு வரேன் மனசுல வந்து சில நேரம் அந்த மாத்திரை எப்ப நம்ம விட்டோம் வந்து மனசுல பல குழப்பங்கள் பல நினைவுகள் பல பல எண்ணங்கள் பல தாட்டுகள் வந்துகிட்டே இருக்கு பழைய நம்ம நம்மளுடைய கடந்த கால நினைவுகள் கடந்த கால அனுபவங்கள்ல உள்ள தாட்டுகள் எல்லாமே அது வாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு நான் ராத்திரில படுத்தம்டா வந்து ஒழுங்கா தூங்க முடியாது அதே நினைவா வந்துகிட்டே இருக்கு கடைசியில வந்து மாத்திரை எடுத்து சாப்பிட்டாதான் நம்ம கான்செப்ட்ல தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிடும் தாட்டுனா அதுவா வர்றத போய் நாமளா திங்க் பண்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது அதுவாவும் வரும் நம்ம மனசுல உள்ள சிந்தனைகள் வந்து அதுவா வர்றதும் வரும் 
நார்மலாக சிந்திக்கிறதும் சிந்திப்போம் நீங்கள் அதுவாக வர்ற மாதிரி விட்டுட்டிங்கனாலே அது எல்லாமே உங்களை சமநிலை கொண்டு வந்துடும் நீங்களாக அதில் ஏறி சவாரி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சமநிலை கிடைக்காது நினைக்கிறதே தப்பு அது நீங்க முழு அனுமதிப்படுத்திட்டீங்கன்னா அதுவே சரியாயிரும் அதனால நீங்க மனச எடுத்து போராடாதுங்க அனுமதி கொடுங்க நீங்க <laughs> பேசுங்க <laughs> பாருங்களா <laughs> 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 பாருங்களாத்து <laughs> 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 நன்றியா சில நான் ஊருக்கு வந்தேன்னா உங்களை வந்து பாக்கலாம்ன்ற ஒரு ஆசை இருக்கு உங்களுக்கு வந்து கண்டு நேரடியா கண்டு பேசணும் எண்ணம் இருக்கு கண்டிப்பா வர்றேன் ஐயா நான் வந்து வர்றேன் சொல்லா வரும் ஊருக்கு வந்தா நாங்க உங்களை வந்து கண்டிப்பா பாக்க வர்றேன் தமிழ்நாடு தான் நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சித்தார்கோட்டை என்னுடைய ஊரு ஐயா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல இருந்து நிறைய பேர் வெளியே வந்திருக்காங்க வளசர்வாக்கம் <laughs> நீங்களா <laughs> ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா எனக்கு புரிதல் எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் என்ன மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஆன்மீக தேடலில் இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று நோக்கி ஒரு பயணம் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒன்று நான் யார் இல்லை என்னோட பிறப்பின் ரகசியம் என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கோஷம் தான் வந்து எங்களுக்கு தூண்டுகளாக இருந்து ஆன்மீக பாதையில் செலுத்தியிருக்கோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இனிஷியலாக நீங்கள் ஜேகேயோட அப்புறம் ராமகிருஷ்ணம்மட்டு அப்புறம் நீங்கள் பல 
நுகர்வு இல்ல எல்லாத்தையுமே உங்களுக்குள்ள ஒரு அடிப்படையா ஒரு கேள்வி ஏதாவது இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆரம்பத்துல ஏதாவது ஒரு பயணம் மேற்கொள்றதுக்கு அத கொஞ்சம் ஒரு சுருக்கமா உங்களோட ஆன்மீக பயணம் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்படி போச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஞானம் வந்தது இந்த ஒரு சுருக்கமா ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஐயா அப்போ அப்படிதான் ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஞானி வந்து எப்பவுமே பரவச நிலையில இருப்பாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலையில இருப்பாரு அப்படி பரவச நிலையை அடையிறதுதான் ஞானம்னு சொல்லி அதுக்காக முயற்சி பண்ணோம் பலவிதமான முயற்சிகள் பண்ணோம் பரவச நிலை எல்லாம் கிடைச்சது ஆனா வந்தது வந்ததெல்லாம் போயிட்டே இருந்தது வருது போகுது ஒரு நாள் இருக்கு பத்து நாள் இருக்கு ஒரு வாரம் இருக்கு ஒரு மாசம் இருக்கு ஒரு போயிருதுங்கிற மாதிரி அப்படிதான் நிறைய வந்துகிட்டு இருந்தது அது ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு மாத்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஒரு கட்டத்துல வந்து அந்த பரவச நிலை எங்களுக்கு போகவே மாட்டேன்ட்டு என்ட வந்தது என்டே தங்கிட்டது தங்கின பிறகு பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சரி நம்ம அடைய வேண்டியெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது நல்லா திருப்தியாகவே தான் இருந்தது இது நம்ம வாழ்க்கையும் நல்லா தான் இருந்தது ஆனா என்ன சொன்னா அந்த பரவச நிலையை நம்ம உடம்பால தாங்க முடியல பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டது பிறகு அதை நம்ம வெளியே அனுப்புனாதான் நம்ம நான் நம்ம ஓகே ஆகும் இல்லைன்னு சொன்னா அப்படியே படுத்த படுக்கே ஆகும் வேண்டிய நிலைமை வந்துடும்ங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு பிறகு என்னன்னா அந்த பரவச நிலையை கீழே போட வேண்டியிருந்தது கீழே போட்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன அது வரைக்கும் பரவச நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அதுதான் நல்லதுன்னு நினைச்சு பிறகு கடைசியில பரவச நிலையும் சரியில்லைன்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு அப்ப அப்ப வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிறது தெரியாமலே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிறகு அவங்க எல்லாத்தையும் கீழே போடுறதுதான் கரெக்டான நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகுதான் லிபரேஷன்னா என்ன ஞானம்னா என்னங்கிறத பத்தி ஒரு ஐடியாவே நமக்கு வந்தது ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகள் அது உள்ள வழி நடத்தல்கள் இதுதான் மெயின் பார்ட் வரும் இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய சம்பவங்களை என்ன செஞ்சோங்கிறதையும் அது ஒரு பார்ட் ரெண்டு பார்ட்டா நன்றிங்க ஆனா உங்களோட ஆரம்ப தேடலும் ஞானத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க ஞானத்தை தான் நீங்க வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே அது ஞானம் அடையணுங்கிற அந்த தேடல் தான் இருந்தது ஞானம்னாலே என்னன்னா இருபத்தி நாலு நேரம் பரவசமா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் இருக்கு அப்படிதான் இருந்தது அது ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு இது நினைக்கல பரவசமாவே இருக்கணும் பரவச நிலையிலே இருக்கிறது தான் ஞானம் ஆஹ் ஞானிகள் எல்லாம் பரவச நிலையிலே இருப்பாங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமசுர பார்த்தாங்கன்னா எப்பவுமே அந்த ஒரு பரவச நிலையில இருப்பாரு சரி அதே மாதிரி ஒரு பரவச நிலைக்கு நாமும் போயிடணும் அதுதான் ஞானம் மாதிரிதான் அப்படிதான் ஒரு எண்ணம் சரி நன்றிங்க ஓகே ஓகே ராஜேஷ் உங்களை பீட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் முத்து உங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்கனெக்ட் ஆனாங்க வந்திருக்காங்க முத்து உங்களை அன்மீட் பண்றேன் ஏட்ட பேசுங்க நீங்க வாங்க ஓகே நன்றிண்ணா அருமைப்படுத்திக்கிறாங்கிற மாவட்டம் சொந்த ஊரு கடையநல்லூர் அது பக்கத்துல இருக்க கடையநல்லூர் என்னோட சொந்த ஊரு இப்ப நான் இருக்கிறது சிங்கப்பூர் நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து தான் அப்போ உங்களோட பாத்துட்டு இருக்கேன் அதாவதுங்கய்யா இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு நாலு அஞ்சு நாளாவே வந்து உங்களுடைய அந்த பாதைகள் அதுல போயிட்டு வீட்டு யூடியூப்ல போயிட்டு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அதுல ஒரு தெளிவு கிடைச்சதுங்கய்யா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தெளிவு அப்படி அந்த ஒவ்வொரு தெளிவுகளையும் நான் எனக்குள்ளார நான் எனக்குள்ளார கேள்விகள் இருந்தது நான் யாரு அந்த கேள்விகள் பல கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வருஷமாவே இருந்தது சில பயிற்சிகளும் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் ஆனா சில விஷயங்கள் மாறினுச்சு ஆனா அந்த நான் யாருங்கிற கேள்வி எனக்கு வந்து முழுமையா எனக்கு அதுல தெளிவு கிடைக்கல அது உங்களுடைய உங்களுடைய வீடியோல இந்த பயிற்சி முகாம்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த நான் யாரு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த முழு விடுதலை கிடைச்சது அந்த விடை கிடைச்சது அப்புறமா நீங்க அந்த குடுத்தீங்க அந்த விடுதலை அப்படி ஞானம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஞானம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு எனக்கு தேடலுங்கிறது ஒண்ணு இல்ல ஆனாலும் இப்படி ஞானம்னா அதெல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து 
ஆனா அது மாதிரியான தேடல்கள் இல்ல இல்ல சாதாரணமாவே வந்து நான் யார் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஒரு நிலையில தே அந்த அந்த ஒரு பார்வை இருந்தது அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த விடுதலையை நோக்கியான அந்த விஷயங்கள் வந்து நான் இவ்வளவு காலம் வந்து எல்லாமே வந்து இதை வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வேணும் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வேண்டாம் இப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைனிங்லதான் போயிட்டு இருந்தது லைஃப் பயம் வேண்டாம் பயம் எனக்கு வரவே கூடாது அப்ப எனக்கு பயம் வராம இருக்கேன்னா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு தைரியம் வேணும் எனக்கு தைரியம் வேணும் தைரியம் வேணும்னு வந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் சொல்லணும் டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சி அனுபவங்கள்ல தான் வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல வந்து ஏதோ என்னை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் ஆனா நிறைய காரியங்கள் செஞ்சானாலும் எனக்கு அதுல ஒரு முழு திருப்தி இல்லை ஏதோ என்ன நானா போய் செஞ்சுட்டு வர்றது வந்து ஒரு மாயை மாதிரியே இருந்தது ஆனா செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதுல நான் வந்து முழுமையா இந்த நான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது இல்லாததான் இருந்தது அந்த லைஃபு ஆஹ் அப்புறமா இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரியான நிலைகள்ல போயிட்டு உங்களுடைய விஷயங்களை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி அதை நான் உணரும் போது நிறைய மாற்றங்கள் நடந்தது இப்ப எனக்குள்ளார வந்து நிறைய கேள்விகள் அந்த எண்ணங்கள் அதெல்லாம் வந்தாலும் அது அகநிலை புறநிலை அதுல ஒரு பெரிய ஒரு தெளிவு அகநிலை நான் வந்து என்னோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா எதுக்கு எடுத்தாலும் அதெல்லாம் வந்து நான் உணர்ந்தேங்க ஐயா பொண்ணைக்கு கூட நிறைய ஒரு உணர்ச்சிகள் தான் ஏன்னா அமைதியா வந்து தனியா படுத்திருக்கேன் எனக்குள்ளார நானே வந்து எதுவுமே சிந்திக்கிறதே இல்லை ஆனாலும் என்னை வந்து ஒரு கவலை வந்து என்னை வந்து நிக்குது வந்துட்டு போகுது அப்படியே அப்படி அது வருதத வந்து நான் எப்படி புறக்கணிச்சேன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த நிலையெல்லாம் நான் வந்து உணர்ந்து கொண்டேங்க ஐயா இல்லை அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ உங்களுடைய அந்த நிலை உங்களுடைய பாதைக்கு முன்னாடி சுருக்கம் அவ்வளவு தூரம் போக தேவையில்லை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டேன்னா எந்த விஷயங்கள் வந்தாலும் இது ஏன் வந்தது நான் நல்லா தானே இருக்கேன் எதுக்கு இது வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கவலையை அது ஏன் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் வந்ததை தூக்கி வச்சு அதை கிளைச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் ஏன் வந்தது எதனால வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மெமரியில இருக்கும் பாருங்க அது ஏதாவது ஒன்ன கொண்டாந்து காமிக்கும் அப்ப அவங்க வச்சு அதிலோட போராடிட்டு இருப்பேன் என்னோட எனர்ஜி எல்லாம் எப்படி வேஸ்ட் ஆனதுங்கிறது முத கொண்டு என்னால உணர முடிஞ்சிரு கேட்கா அப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள்லாம் மாத்தி அமைச்சேன் ஆனா உடம்பு ரொம்ப லேசா இருக்குது என்னோட மே அந்த தலையில வந்து ஏதோ ஒரு பாரம் மாதிரி இருக்குது இப்ப அதெல்லாம் வந்து இல்ல ரொம்ப சரியா இருக்குது ஆஹ் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் எங்க போனாலும் எனக்கு இந்த இப்ப இங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது இங்க எல்லாம் இப்படி இருக்குது நான் இந்தியாவுக்கு போனா அப்படிங்கிற அந்த பயங்கள்லாம் இருந்தது இப்ப உங்களுடைய அந்த பாதைகளை வந்து இந்த உங்களுடைய அந்த அனுபவங்களை எடுத்து நான் எனக்குள்ளார அனுபவிக்கும் போது இந்த உலகத்துல எங்க போனாலும் நான் ஒரு சமநிலையோட வாழலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கொண்டிருந்திருக்கேன் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஒரு சமமா தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இது ஏற்றம் இது தாழ்வு அப்படிங்கிற நிலை எதுவும் இல்லை அது வந்து அது வார்த்தைகளால வந்து சொல்லாமலும் என்னால உணர முடிஞ்சுது அந்த எது எல்லாமே சரிதான் அது நீங்க கொடுத்த அந்த வார்த்தைகள் இருக்குல்ல ஆஹ் நல்ல உணர்வு கெட்ட உணர்வு அப்படி கிடையாது எல்லாமே உள்ள இருந்து வரக்கூடிய உணர்வு தான் அப்ப அந்த உணர்வுங்கும் போது இப்ப வெளியில இருந்து ஒருத்தர் கோவப்படுதாரு அப்படின்னாரும் அது ஒரு இயக்கம் அவர்கிட்டயும் அந்த கோபம் இருக்கு அது அவர் எடுத்து அதுல இயங்கிக்கிட்டு இருக்காரு நான் சந்தோஷம்னா இருந்துகிட்டு நான் அதை பார்க்கும்போது நான் சந்தோஷங்கிற ஒரு நிலையில இருந்து நான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப அவர் வந்து கோவப்படுத்த கூட என்னால வந்து அவரும் ஒரு நல்ல இயக்கத்துலதான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க அவரும் ஒரு இயக்கத்துல இயங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து கோபங்கிற ஒண்ணு எடுத்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்காரு நான் சந்தோஷங்கிற ஒரு இயக்கத்துல இருந்து இயங்கிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி அவர் மேல எனக்கு கோவம் வரல இன்னைக்கு ஒரு போன் கால் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னாரு நீங்க வந்து இங்க இருந்துட்டீங்க நீங்க அங்க அவங்க பேஜ கேட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க அங்க இருந்திருப்பீங்க அப்படி இப்படின்னு சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவர் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லுத மாதிரி சொல்லி எனக்கு உள்ளார ஒரு குற்ற உணர்வை கொண்டு வந்து கூட பார்த்தாரு ஆனா நான் அந்த குற்ற உணர்வு எனக்குள்ளார விடல அது நீங்க ஒரு வீடியோல ஒரு லேடி ஒண்ணு கேட்டிருப்பாங்க ஐயா ஒரு தவறு செஞ்சா அந்த குற்றத்தை வந்து நான் ஏத்துக்கிட்டு அது வந்து அதை நான் ஃபீல் பண்ணணுமா அப்படின்னு அப்ப நீங்க சொன்னீங்க அதை மொத்தத்திலேயே புறக்கணிச்சிடணும் அதை வந்து நீங்க குற்ற உணர்வா எடுத்து உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கிட கூடாது அப்பமும் அவங்க சொல்லுதாங்க இல்ல அந்த தப்புக்கு நான் தான் காரணம் அப்ப நான் வந்து அந்த குற்றத்தை நான் தானே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா அது ஏத்துக்கணும் தாமா அது வந்து மேலோட்டமா இது சரியில்லை இது அதுக்கான சொல்யூஷன் ஏதாவது பண்ணிட்டு விட்டுருங்க அது நீங்க தான் பண்ணினீங்க அப்படின்னு அந்த இதை வந்து நான் நிறைய எனக்குள்ளார மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிச்சு பார்த்தேன் அது பேசிக்கா பார்த்தா அது வந்து தவறு மாதிரி இருக்கு நான் குற்றம் செஞ்சுட்டு எப்படி குற்றமே இல்லைன்னு ஒத்துக்கிடாம இருக்க முடியும் அப்படின்னு அதை வந்து நிறைய
அவங்க அவங்க சொல்லியிருந்தாங்களே அவங்க ஆக்சுவலா அது வந்து அவங்க யாரும் சொல்லல அவங்கள நியாயப்படுத்திக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து இது மாதிரியே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒய்ஃபை வேற குறையுத ஐயா இதுதாங்க ஐயா என்னோடய சரி அப்ப அவர் மீட் பண்ணிடுறேன் திருப்பி வேணா வரட்டும் அவரு நெக்ஸ்ட் இவர் கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா அப்புறம் செங்கப்பூர் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மியூட் பண்றேன் வாங்க கிருஷ்ணா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் ராதாகிருஷ்ணன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா இப்ப என் கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒரு நெருங்கிய உறவினர் தான் அவர் ஃப்ரெண்டு அவருக்கு தான் இந்த கேள்வி கேட்கறேன் அவர் வந்து ஐடியில வேலை செய்யறாரு பெரிய பதவியில இருக்காரு ஆனா ரொம்ப சாதாரணமா நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் அவரு கொஞ்சம் சாதாரணமா தான் இருப்பாரு ஆன்மீக இதுல தான் இருப்பாரு ரொம்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெரும்பாலும் ரொம்ப கோவப்பட மாட்டாரு இந்த வேலையும் நல்லா தான் செய்வாரு அவங்க வேலை இடத்துல வந்து எல்லாத்துட்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போறாரு அப்ப அவரை பாக்குறப்ப அவரு பொறுத்தவரையும் எல்லாம் அவரு கரெக்டா தான் இருக்காரு ஆனா அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அவரு வீட்டுல வந்து அவங்க மனைவி வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லையா அதாவது ஒரு நேகிங்ல அந்த மாதிரி ஒரு இதா இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் ஒரு நாள் லீவ்ல வந்து நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் கால போன் பண்ணிருக்காரு நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு லீவு அதனால நான் பத்து மணிக்கு தான் எந்திரிச்சேன் அப்படின்னா அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் ஆனா ஏழு மணிக்கு மேல தூங்க முடியாது தூங்குனா வீட்டுல வந்து ஒரு மாதிரி போட்டு போட்டு நச்சடிச்சு நச்சடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால அவர் தூங்க முடியாதுன்றப்ப அது கேக்குறப்ப எனக்கே கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது என்ன சொல்ல வரேன்னா அவர் நல்லா வேலை செய்யறாரு சும்மா தூங்கினாருன்னா பரவாயில்ல அவரு வேலை பொறுப்பு எல்லாமே இருக்கு ஆனா அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அவர்கிட்ட அவங்க மனைவிட்ட அப்ப அவரு வந்து அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா இந்த மாதிரி நிலையில இந்த பிரவாகம் எல்லாம் எனக்கு சாத்தியமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருதுயா அவரு எப்படி இருக்கணும் ஆனா அவங்க மனைவி அப்படிதான் இருக்காங்க என்கிட்ட கூட அவர் கேக்குறாரு அந்த மாதிரி அதுதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு கேட்டேன் தமிழ் தெரிஞ்சவரா தமிழ் தெரிஞ்சவர் தான் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு தான் சரி 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 சரிங்க சரிங்க உங்ககிட்ட பேச சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு பொதுவா எதுவும் பாயிண்ட் இருக்கா இதுக்கு அதாவது அவரை பொறுத்தவர சிம்பிளா சொல்லணும்னா அவரை பொறுத்தவரை கரெக்டா இருக்காரு ஆனா அவங்க வீட்டுல வந்து பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கனால அந்த ஒரு ஃப்ரீ மைண்ட் ஃப்ரீ மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது பாருங்க எப்படினாலுமே கணவன் மனைவிக்கு இடையில எல்லா நேரமும் அப்படி இருப்பாங்க சொல்ல முடியாது என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்மளுக்குள்ள இருக்கு எப்படி உறவு இருக்கு என்னங்கிறத கொஞ்சம் என்கொயர் பண்ணா தான் சரியா எல்லா நேரமும் எல்லாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்டர்பா அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி டிஸ்டர்ப் பண்றதே அவங்களுடைய வேலையா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது என்ன மாதிரி அதை அணுகலாம்ங்கிறத சொல்லலாம் அதான் இந்த பொதுவா இந்த 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 ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு இப்போ ஃப்ரீயா தூங்கணும்னா கூட முடியல அப்படின்ற மாதிரி தான் காலில் எந்திரிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் அவரு சொன்னாரு சரி நைட்டு வேலை லேட்டா செஞ்சுட்டு வந்தா கூட அது முடியல அப்படின்றது தான் சொன்னாரு சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ கிருஷ்ணா உங்களை மீட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் திருப்பதி ஆர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திருப்பதி ஆர் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பேர் இதையும் முடிச்சிருவோம் ஆமா ரவி இஸ்லக் பேசுங்க திருப்பதி ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 
நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா பேசுறது கேக்குலீங்களே கேக்குது நீங்க பேசுறது கேக்குது எங்க இருந்து பேசுறீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறங்க ஐயா சரி ஐயா இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பரவச நிலை பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் உங்களோட புக்கு கொஞ்சம் இன்டென்ஸ்டா அப்பப்ப பாப்பேன் பட் இன்டென்ஸ்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு நான் டியூவல் ஸ்டேட் தான் அதே மேபி இமேஜினேஷன் இருக்கு ஒரு நான் டியூவல் ஸ்டேட் தான் வந்து ஞானம் அடைதல் அதவே ஸ்பெக்குலேட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் இப்போ உங்களை இப்ப கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் எதை பத்தி ஸ்பெக்குலேட் பண்ணாம ஜஸ்ட் லைக் தட் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் நார்மல் லைஃப் வந்து அப்படியே ஓகே வர்றது அப்படியே ஏத்துட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லைஃப் எதுங்க எது இது இது எப்படிங்க இது இது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது கரெக்டா இல்ல இப்ப இருக்கிறது கரெக்டா எந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்கலான்ட்டு ஒரு கேள்வி இல்ல நார்மலா வந்து பொதுவா நம்ம அதுக்கு பத்தியே ஒண்ணும் விவரமே தெரியாத நிலையில யாரெல்லாமோ என்ன அனுபவங்களோ சொன்னாங்களோ அந்த அனுபவங்கள நமக்கும் இதே மாதிரி அனுபவம் தான் நல்லா இருக்கும் அந்த அனுபவங்கள இருந்தாதான் உயர்ந்த நிலைங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு எண்ணம் ஏற்படத்தான் செய்யலாம் நம்ம எல்லா அனுபவத்தையும் அனுபவிச்சு பார்த்தாச்சு பார்த்ததுக்கு பிறகு உண்மையிலேயே என்னங்க இருக்குன்னா லிபரேஷனுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு கணந்தோறும் மனசு வந்து புதுசா இருக்கணுங்கிறது தான் கரெக்டானது இதுதான் நம்ம சாஸ்திரங்களும் அதுதான் சொல்லி இருக்கு நாம புரிஞ்சுக்கிட்டதும் அதுல தான் புரிஞ்சுக்கிடுறோம் அனுபவபூர்வமாக அப்படித்தான் இருக்கு அதனாலதான் நீங்க வந்து லிபரேஷன் கிட்ட சொன்னா கணத்துக்கு கணம் நீங்க புதுசா இருந்தா போதும் இது எதையுமே ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த நான் பேர்லாம் இருக்கிற அனுபவம் கூட ஏற்படும் அந்த மாதிரி பரவசங்கள் ஏற்படுற மாதிரி எல்லாமே ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி கூட அனுபவங்கள் எல்லாம் ஏற்பட தான் செய்யும் நீங்க கூட சொல்லிருக்கீங்க அந்த பஸ் வச்சு தற்காலிகமா வந்துட்டு போறது சில அதுவுமே கூட எதுவுமே லாங் ரன்ல ரொம்ப நாளா இது ஒரே அனுபவம் கண்டினியூ ஆயிடுச்சுங்கன்னா அதுவும் பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ண தான் செய்யும் அதனால அனுபவங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு போறது தான் கரெக்ட் அது அப்படியே தேங்கி நிற்கிறது நல்லது இல்லை அவங்கள போய் சந்திக்கிறதுல ஒரு தர்ம சங்கடமா அது அந்த அவங்களை சில பேர் மீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபியர்ஃபுல்லா இருக்கு அத நான் பல தடவை ரீசனேட் பண்ணி நிறைய டைம் ரீசனேட் பண்ணி இதான் அதோட ரீசன் இது கடந்து போகலாமே ஏன் நீ போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு நம்ம பல தடவை சொன்னா கூட அடுத்த மோமெண்ட்ல அதே ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கு இது புறத்துல நடக்கிறது தான் இது எப்பவுமே ஸ்டாப்பே பண்ண முடியல இதுக்கே போயிட்டே இருக்கு இது பத்தி ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் இல்ல அதுதான் அது வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் அதெல்லாம் பிசிக்கல் ரீசன் தானே பிசிக்கல் ரீசன் வந்து சைக்கலாஜிக்கலா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்க பிசிக்கலா என்ன அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிடுங்க சப்போஸ் வந்து இப்ப நம்ம கில்ட்டியா இருந்தவங்க செல்வதெல்லாம் தான் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒரு நிறைவேற்றணும் நிறைவேற்றது நிறைவேற்றாம விட்டுட்டோம் அப்போ அது நமக்கு ரிமைன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை நீங்க முடிஞ்ச அளவுல இது பண்ணுங்க இல்லைன்னா முடியாதுன்னு சொல்லி அதை முடிச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ ஃபுல் ஸ்டாப் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க Okay, Tirupati, you will meet Pandra. Next, Ravi Govindaswami from Karol. Unmute. Un- you can unmute, Ravi. Yeah, you can unmute, yeah. Welcome. Yeah, you can unmute, yeah. 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 நினைவுக்குறீங்க <laughs> நிதானப்படுத்தும் <laughs> 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 அதுக்கு அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் எப்பவுமே நீங்க முடிஞ்சதை முடிஞ்சதா எடுத்துக்கிடுங்க முடிஞ்சதுல இருந்து பாடத்தை கடுத்து அது அடுத்த சம்பவம் அதே மாதிரி நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த சம்பவமே உதவி பண்ணும் அந்த உதவியை எடுத்துக்கிடுங்க சரி 
ரவி உங்க ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்க நெட்ல அனைவரின் சார்பாக ஐயாவிற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா அனைவருக்கும்